హాయ్ అండి నేను మీ సాత్విక అందరికీ రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు రక్షాబంధన్ రక్షాబంధన్ అంటే మనం ప్రతి ఒక్క చెల్లికి అదొక ప్రత్యేక పండుగ ఎందుకంటే మన అందరికీ మన జీవితంలో అన్నయ్యలు తమ్ముళ్ళు ఉంటారు ప్రతి రక్షాబంధన్కి ప్ర అన్నకి చెల్లి రాఖీ కడుతుంది రాఖీ ఎందుకు కడుతుంది అంటే అది రక్షాబంధన్ రక్ష అనేది ప్రతి చెల్లి కోరుకుంటుంది అన్న నుంచి నన్ను రక్ష ప్రతి ఎల్ల వెళ్ళల ప్రతి నిమిషం నీకు రక్షగా తోడుగా ఉంటాను అని చెప్పేసి ప్రతి అన్నయ్య రాఖీ కట్టించుకుంటాడు అలా ఆ బంధాన్ని ముడిపెడతాం మనం అలాంటి రక్షాబంధన్కి ప్రతి చెల్లికి అన్నయ్య ఏదో ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు వాచెస్ అయినా చాక్లెట్స్ అయినా చెల్లెళ్ళు నార్మల్గా అవన్నీ కోరుకుంటారు అవి ఏ రోజైనా ఇవ్వచ్చు కానీ రక్షాబంధన్ రక్షాబంధన్కి ప్రత్యేకంగా ఏమైనా కావాలి చెల్లికి అని అంటే నా దేశం నా అంచనా ప్రకారం నేను ఒకటే కోరుకుంటాను నేననే కాదు ప్రతి చెల్లి ప్రతి అక్క కోరుకునేది వాళ్ళ ఆత్మాభిమానాన్ని కాపాడే ఒక అన్నయ్య కావాలి అని చెప్పేసి ఒక తమ్ముడు ఉండాలి అని చెప్పేసి రక్షాబంధన్ అంటే ప్రతి చెల్లికి రక్షణ అందించడం అని చెప్పేసి మనం ముందుగానే అనుకున్నాము అలాంటి రక్ష ఎలా అందించాలి అని అంటే మనం ఇప్పుడు రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం మన అన్నయ్య మనతో ప్రవర్తిస్తాడు బాగానే కానీ పక్కన ఆయన వన్ ఇల్లు దాటిన తర్వాత వేరే వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో మనకు తెలీదు మన అన్నయ్యని అలా బిహేవ్ చేస్తే ఇంకా వేరే వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మనతో మన తమ్ముడు బాగానే ఉంటాడు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత రోడ్ మీద వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి కూర్చున్నప్పుడు ఒక చెల్లి ఒక అక్క ఎవరో ఒకరు మనలానే ఒక అమ్మాయి రోడ్ మీద నడుస్తున్నప్పుడు అరి ఆడి నుంచి ఒక ఆమె పోతుందిరా ఇట్లా కామెంట్స్ వేసుకుంటారు అట్లా అట్లా వాళ్ళతో బిహేవ్ చేసి ఇంట్లో అక్కనికి ఏం కావాలి అని బిహేవ్ చేస్తారు అలా ఎందుకు బిహేవ్ చేయాలి ప్రతి దగ్గర ఒకేలాగా ఉండొచ్చు కదా ప్రతి అమ్మాయి వాళ్ళ చెల్లి అక్క అనుకొని బిహేవ్ చేయొచ్చు కదా అలా ఉండొచ్చు కదా అలా రక్షణ అందించవచ్చు కదా అదే నేను కోరుకున్నాను ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం ఒక దారిలో వెళ్తున్నాం మన మన పని చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అలాంటి మన పని మీద మనం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పని మీద వాళ్ళు ఉండొచ్చు కదా వాళ్ళు ఏం కమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనం ఏం తిరుగుబడం కదా ఈ భారతదేశంలో ఎన్నో 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 అత్యాచారాలు అవుతున్నాయి ఎందుకు ఈ అత్యాచారాలు అవుతున్నాయి ఒక అమ్మాయిని ఏ ఏ దృష్టితో అబ్బాయి చూస్తున్నాడు అలా చూడకుండా ఈమెనా తల్లి ఈమెనా దైవం అని అంటాం కదా అమ్మని అమ్మ అంటే తల్లి దైవం అలాంటప్పుడు చెల్లి అంటే కూడా అదే కదా చెల్లి తల్లితో సమానం అని చెప్పేసి అంటారు వదిన అమ్మతో సమానం అని అంటారు ఇన్ని రిలేషన్స్లో ఒక ఆడ ఆడపిల్ల ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్లని అమ్మలాగా చూసినప్పుడు రోడ్ మీద వెళ్తున్న ఆడపిల్లని కూడా అలానే చూడండి ఎందుకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా ఒక లవర్ లాగా చూడడం మీ లైఫ్లో మీకు మీ అమ్మాయిలు ఉంటారు ఒక లవర్ అన్న తర్వాత వేరే వాళ్ళందరినీ ఎందుకు అనుకోవాలి ఒక అమ్మాయిని ఎందుకు అట్లా అబ్యూజ్ చేయాలి రోడ్ మీద ఏ పని పాట లేకపోతే పబ్జి అనే గేమ్లు ఉన్నాయి అవి ఆడుకోండి బెస్ట్ అట్లా అమ్మాయిలతో ఎందుకు ఆడుకుంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను జీన్స్ వేసుకొని వెళ్ళినా అమ్మాయి తప్పు అంటారు నార్మల్గా ఇట్లా ఇట్లా డ్రెస్ అప్పాయి వెళ్ళినా కూడా అమ్మాయిలు తప్పు అంటారు కానీ అబ్బాయిని ఎవరు అనరు ఈ దేశమే అంత మన భారతదేశంలో మారాల్సింది ఈ సిస్టమ్ ఎందుకంటే ప్రతి అమ్మాయికి ఏదో ఒక ఆశ ఏదో ఒక కళ ఏదో సాధించాలి అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ మనసులో ఆమె పెట్టుకుంటుంది కానీ అది సాధించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఆ కొంతమంది కూడా వాళ్ళ కుటుంబం ఇచ్చే స్వేచ్ఛ వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రోత్సాహం వల్లనే వాళ్ళు సాధిస్తున్నారు కానీ ఈ ప్ర ఈ స్థానికులు ఈ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళ వల్ల మాత్రం ఏది కావట్లేదు ఇంకోటి మన భారతదేశంలో అతి ఏమంటారు నవ్వుకునే స్థితి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఉంటారు రోడ్ మీద ఇంకోలాగా ఉంటారు అది కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు మన మన పని మనం చూసుకున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళ పని వేరే వాళ్ళు చూసుకోవాలి కరెక్టే కదా అదే ఒక అమ్మాయి రోడ్ మీదకి వచ్చి అబ్బాయిలాగా బిహేవ్ చేసిందంటే అది ఒక పది రోజుల టాక్ అవుతుంది అదే ఒక అబ్బాయి ఒకటి చేశాడంటే అది కాదు అది నిమిషాలలో మర్చిపోతారు ఎందుకు వాడు అబ్బాయి ఇది అమ్మాయి అంతే అమ్మాయికి అబ్బాయికి ఎందుకు ఇంకా తేడా డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు కదా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎంతో కాలం ముందు అది జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అదే అవుతుంది అదే రిపీట్ అవుతుంది రోజు పొద్దున్న లేస్తారు పని ఏమి ఉండదు పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాడిది ఏం పని వీడిది ఏం పని అని చూసుకోవడం తప్ప నీ పని నువ్వు చూసుకొని నువ్వు ఎదగాలి అని చెప్పేసి ఉండదు వాడు ఎదుగుతుంటే వాడిని తొక్కేయాలనే కానీ నువ్వు ఎదిగే ఆలోచన అయితే నీకు ఉండదు అది మాత్రం పక్క నిజం అది చెప్పకలేదు ప్రతి ఒక్కరి మైండ్లో ఉండే ప్రతి ప్రతి క్షణం అది మెదులుతూ ఉంటుంది ఎందుకు అది అర్థం కాదు ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలను ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తారో అది ఇంకే అర్థం కాదు ఆమె పుట్టడం నేరమా అమ్మాయిలాగా కాదు కదా నీకు జన్మనిచ్చింది అమ్మనే కదా నేను చూసుకుంటుంది చెల్లినే కదా నీతో ఉంటుంది మీ వదిన మరదల్లే కదా 
ప్రతి అన్నయ్య తన చెల్లికి రక్ష చేకూర్చాలి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను రక్ష అనేది ఎలా చేకూర్చవచ్చు అని అని మీరు అడిగితే నేను చెప్పేది ఒకటే ఒక చెల్లి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మనం తన దగ్గర ఉండి తన బస్ ఎక్కేదాక తనతో ఉండి తను బస్ ఎక్కించి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేసి ఎలా వెళ్ళావు ఎలా వచ్చావు ఎలా ఉన్నావు ఎవరైనా మన అన్నారా అని ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు ఎవరైనా మన అన్నారా అని క్వశ్చన్ ఒక అన్నయ్య ఒక చెల్లికి ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అంటే మీ మీలానే మీరు కూడా చేస్తేనే అలా అడుగుతారు మీరు కూడా క్వశ్చన్ని అలా కాకుండా ఒక అమ్మాయి నడుచు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆమెని అభినందించండి ఐ మీన్ ఆమెకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి మర్యాద ఇవ్వండి మీరు కోల్పోకండి మీ మర్యాదని ఆ అమ్మాయి వెళ్తుంది కదా తన పని తను చేసుకుంటుంది కదా అనుకోండి అలానే కానీ అమ్మాయి వెళ్తుంది కదా ఆమె మీద కమెంట్లు వేయడము సెటైర్లు వేయడం లాంటివి అస్సలు చేయకండి ఈ రక్షాబంధన్కి నేను కోరుకునేది ఒకటే ఆత్మరక్షణ ఆత్మరక్షణ మనం మనం చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక అన్నగా మనం ఏదైనా ఉన్న ఉన్న ఏదైనా గొడవలో ఏదైనా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మనం రక్షిస్తే నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు అనే బలం మనకు ఉంటుంది అలా కావాలి మనకు ఎన్నో గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు రక్షాబంధన్ అనగానే చెల్లి నీకు చాక్లెట్ కావాలా చెల్లి నీకు వాచ్ కావాలా కాదు చెల్లి నీకు ఆత్మరక్షణ నేను కల్పిస్తా అన్నగా నేను ఉన్నా నీకు నేను ధైర్యం అని చెప్పే అన్నలు అనే తమ్ముళ్ళు మాకు కావాలి అన్న తమ్ముడు అనేది కుటుంబంలో పుడితేనే రాదు బయట చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళని మనం అన్నయ్య అని మంచి పలకరించినప్పుడు నన్ను ఎందుకు అన్న అని పిలుస్తున్నావు అని కాకుండా నేనే నీ అన్న అని అనే ధైర్యం మాకు కావాలి అలా ఉన్నప్పుడు ప్రతి అమ్మాయి రోడ్ మీద తల వంచకుండా తల ఎత్తుకొని గాంధీజీ గారు అన్నట్టు మధ్యరాత్రి రెండో రెండు గంటలు కాదు పొద్దు పొద్దున నాలుగు గంటలు కూడా నడవగలదు అంత ధైర్యం ఉంటుంది ఒక అమ్మాయికి అన్న అన్న దగ్గర నుంచి అన్న అనేవాడు అన్ననే కాదు అన్న అంటే నాన్న కూడా అన్నలో ఆ ఇంకా నా ఉంటాయి ఆ అంటే అమ్మ నా అంటే నాన్న ఇలా అమ్మ నాన్నల పాత్రలు పోషిస్తున్నాడే పో పోషిస్తున్న వాడే అన్న అలా అన్నం అంతా ఉండి మన చెంత ఉండి మనం నడిపిస్తూ ఉంటే ఆ ఆనందం ఆ సంతోషం అన్నీ వేరు ఆ అనుభూతిని ప్రతి ఒక్క చెల్లి కోరుకుంటుంది ఆ బహుమతి మాకు కావాలి ఈ రక్షాబంధన్కి మీరు ఆ బహుమతి ఇస్తూ ఇస్తారు అని చెప్పేసి నేను కోరుకున్నాను ఎందుకు ఇంతగా ఇలా ఆత్మరక్షణ అమ్మాయిల కోసం ఇంత అడుగుతున్నాను ఇంత తప్పిస్తున్నాను అంటే ప్రతిరోజు మనం న్యూస్ పేపర్ చదువుగానే పొద్దు పొద్దున ఈ ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్రదేశంలో ఒక అమ్మాయిపై అగాయత్యం ఈ అమ్మాయిపై అత్యాచారం ఈ అమ్మాయిపై మిస్బిహేవింగ్ ఇలా చాలా 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 న్యూస్లు ఉంటున్నాయి అంతెందుకు అమ్మాయిల వరకు ఎందుకు చిన్న పిల్లలతో ఉదాహరణ తొమ్మిది నెలల పాప వరంగల్ ఆ అమ్మాయి పైన అసలు ఎలా ఆ చిన్న పాప పడుకుని ఉంది ఆమె అలాంటి ఆమె పైన ఎందుకు అలా ఎందుకు అలా కురుత్వం చూపించాలి అది ఒక అమ్మాయి అరి చెల్లి పెద్దగానక ఎంత సాధిస్తుంది అనుకుంటే ఎవరు ఎందుకు చేస్తారు అరి మా అమ్మ కూడా ఒక అమ్మాయిరా అని అనుకుంటే ఎందుకు అలాంటి అగాత్యాలకు పాల్పడతారు తెలుగు వారు ఎంతో మంచి ఆలోచనతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ కల్పించాలనే తప్ప ఏం దురుద్దేశంతో ఏం ఉద్దేశాలతో చేయలేదు ఒక మంచి మెసేజ్ని మీకు ఇవ్వాలని ప్రతి అమ్మాయి ఆత్మరక్షణ ఎలా కోరుకుంటుంది అని చెప్పాలని ఈ జిందగీ తెలుగు వారి ప్రయత్నం అందరికీ రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు ఈ రక్షాబంధన్కి మీ అందరూ ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటూ ఈ జిందగీ తెలుగువారి ప్రోగ్రామ్ని ముగిస్తున్నాము